ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വർക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ബി പാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മാസും മൊമെൻറ്റവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് മാസും മൊമെൻറ്റവും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഓക്കെ ഇനി സി പാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് കൊളിഷൻ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഡി പാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഏതാണ് ഹോഴ്സ് പവർ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് ആണ് ഓക്കെ വൺ ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിൽ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് എച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എഴുതുക അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയായിരിക്കും എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ പവർ പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം വർക്ക് ബൈ ടൈമും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് വി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വർക്ക് ഈസ് റെക്വയർഡ് ടു ലിഫ്റ്റ് എ ബോഡി ത്രൂ എ ഹൈ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ബോഡീനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ഹൈറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വർക്ക് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ലിഫ്റ്റിംഗ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ മുകളിൽ ഹൈറ്റിൽ ഒരു പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡീനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം മാസ് എം തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് വർക്കായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ജി എച്ച് ഓക്കെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ജിക്ക് പകരം നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ലിഫ്റ്റിംഗ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ എബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി ആദ്യം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സമയത്തും പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന അറിയാമല്ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ദ ടോട്ടൽ എനർജി റിമൈൻസ് കൺസേർട്ട് ഓൾവൈസ് ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിൻസ് ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഓക്കെ സോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ വേർഡ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ദ ടോട്ടൽ എനർജി റിമൈൻസ് കൺസേർവ്ഡ് ഓൾവൈസ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിത്ത് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ പ്രൂഫ
ഒരു മാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബോളിൽ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും സീറോ ആണ് കാരണം അതൊരു കോൺക്രീറ്റ് വോളാണ് അപ്പം നമ്മളവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരിക്കലും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ വർക്കും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേസസ് എ ബോഡി ത്രൂ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു ബോഡിയിൻ മേലെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് മീറ്റർ ഡയറക്ഷൻ സോറി അഞ്ച് മീറ്ററിൽ അതെന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതെന്ത് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്തു ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ബോഡി അവിടെ നടക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എത്രയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് എച്ച് അതായത് താഴെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോഡീനെ എച്ച് ഹൈറ്റ് മുകളിൽ എന്താണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി ആൻഡ് സി ആർ ദ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ ട്രജറ്ററി ഓഫ് ദിസ് ബോഡി ഈ ബോഡിയുടെ ഒരു മോഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന ബോഡിയെ നമ്മൾ താഴോട്ട് എറിയുന്ന സമയത്തുള്ള മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ബോഡി അറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് എച്ച് അതായത് എച്ച് ഹൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ബോഡി ഇരുന്ന സമയത്തുള്ള എനർജി അവിടെ ഉണ്ടായ എനർജി അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത എനർജി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു നിശ്ചിത ഹൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബോഡി പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺസേർവ് അറ്റ് ബി ആൻഡ് സി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഏതാ മറ്റേ ആ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി കണ്ടോ അത് മറ്റേ ക്വസ്റ്റിനിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പലതരത്തിൽ വരും എന്നാൽ ആൻസേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ മറ്റേ ആ പ്രൂഫ് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അതും എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എഴുതുക നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സേ പരീക്ഷ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വർക്ക് എനർജി തീറ അപ്പോൾ വർക്ക് എനർജി തീറ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ തീറം എന്താണ് പറയുന്നത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ഇറ്റ് ബൈ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ഫ്രീ ഫോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അവിടെ എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടികിട്ടി കാണും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിനുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോ ദാറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ഫോൾ അണ്ടർ ദ ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ സി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ A man carefully brings down a glass sheet from a height 2 meter to the ground. The work done by him is dash. What is the work done? It is negative work done. It is easy to ask the question. It is easy to ask the question. Okay. നെക്സ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ടേബിളിനകത്ത് ട
A body is revolving around a circle with uniform speed. A man is walking along a level road carrying a load on his head. And in this case, there is no work done along vertical direction. Now, we will discuss a few previous year questions. This is the same as you have to work out. Now, we will complete the chapter of work energy power. If you don't have any videos, I will link the link in the description box. Next, we will start the chapter of System of Particles and Rotational Motion. One of the things we have to do is the chapter of Particles and Rotational Motion. It is very easy to learn. If you want to subscribe to the channel, subscribe to the channel, like and share it. Please comment on your comments. Thank you.